ജാതുവിന്റെ നോട്ടം നെഞ്ചിനുള്ളിൽ പന്ത് പോലൊരു ഉരുണ്ട് കേട്ടം കണ്ടാൽ അവരൊരു കള്ള പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ അവരൊരു കള്ള പെരുമാറ്റം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിക്കുന്നത് എന്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലാണ് അതായത് എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടില് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഏഴ് വെച്ച നല്ല ഗ്രാമീണ പ്രദേശമായ ഒരു ഏരിയ ആണിത് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലായി ഇവിടെ നോക്കിയാലും പച്ചക്കളർ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതേ ഞങ്ങളുടെ ജാതിക്കാത്തോട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നൈസായി ഒരു ജാതിക്കൊക്കെ പറിച്ച് ഉപ്പും മുളകൊക്കെ ഇട്ട് കഴിക്കും അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി അല്ലേ സാവരി സാവരിക്കും ജാതിക്കാരും കാണിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടക്കാരി കൊടുക്കാൻ പാടും പെരുമാറ്റം അപ്പൊ ജാതിക്കത്തോട്ടത്തെ പറ്റി എന്തിനെ പാടിയെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ ജാതിക്കത്തോട്ട് പോലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീട് കൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണ്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ജാതിക്കത്തോട്ടത്തിൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നല്ല കൊതുകൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അതിന്റെ ഒരു ഫീൽ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ മാത്രമല്ല കുറെ എരിയും കാണാണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊന്ന് ചുറ്റി വന്നാലോ ഞാൻ തോന്നി കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജാതിക്ക തുടത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ജാതിക്ക തുടത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് കാണണ്ടേ എത്താ ഇവിടെയൊക്കെ കണപ്പുള്ള ജാതിക്ക ആ കിട്ടി നിങ്ങൾ കാണിച്ചാൽ കൊണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കണപ്പുണ്ട് ആ കാണിച്ചെടുക്കും അതെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തൊണ്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ തൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് പിക്കിളിടും അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികളൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ഈ ജാതിക്ക അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പതിയെ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പതിയെ 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 വളരെ പതിയെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ പതിയെ പൊളിച്ച് പൊളിച്ചെടുത്ത് പൊളിയാത്ത എന്താണ് പൊളിച്ച് 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 പൊളിച്ചെടുത്ത് ഇതാ ഈ തൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ അത് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പതിയെ കേട്ടോ പതിയെ വളരെ സ്ലോ മോഷൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ടാണ് പതിയെ എടുത്ത് ഈ ജാതി അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ വിൽക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ല വിലയാണ് ആ അതാ ഞാൻ കുറെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഈ ഫുൾ ജാതി ക്യാമറകളിൽ നോക്കി പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ആളുണ്ട് ഇവിടെ ാണ് ആളെ കാണിച്ചത് എന്നിട്ട് പറയാം അതായിരിക്കും കുറച്ചും ബെറ്റർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും എന്നെ ഇതൊരു കളിക്കൂട്ടാണ് വിളിച്ചത് പക്ഷെ അല്ല ഹിസ് മൈ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ജാതിക്കമ്മനും ഒക്കെ നോക്കി നല്ല സുന്ദര കുടുംബന്മാരാക്കി ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ മുത്തുണ്ടായി മുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജാതിക്കമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ താഴ്ക്കിട്ടാട് ഇത് കിടന്ന് കാണിച്ചാട്ടാ എന്താ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ ആൻഡ് ഇത് 
ഞങ്ങളുടെ ക്യൂട്ട് അമ്മൂമ്മ മിസ് ജതി ദേവി ആൻഡ് മിസ്റ്റർ നാരായണ കുട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വീടിനെ പറ്റി മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കുഞ്ഞല്ല ഒത്തിരി വലുതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എൻ്റെ മുതശൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ അമ്മൂമ്മ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ വലിയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാലേ മുതശന് ജാതിക്കാത്തോടത്തിൻ്റെ നടക്കാത്തോടത്തിൻ്റെ ഇടക്കോടൽ നടപ്പ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരിത്തിരി കവിയും കൂടിയാണ് ഓ എന്താണ് സാവരി പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയണമെന്ന് സാവരി പറഞ്ഞത് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സാവരി കുട്ടി മൈ ഡിയറസ്റ്റ് 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 സിസ്റ്റർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുത്തശ്ശേനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കവിയും കൂടിയാണ് കവിയല്ല നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് മുത്തശ്ശൻ പണ്ട് കാലത്തെ എം എ അല്ലേ എം എ കാരനാണ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ലായിരുന്നു ജോലി കൽക്കരിട്ടിലേക്ക് കുച്ചു 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 പോയായിരുന്നു എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ മെയിൻ ടൈം പാസ് എന്നാണ് പറയാൻ അപ്പം ഇപ്പം മുത്തശ്ശൻ ജാതിക്കയും അടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കി അതിന് പൊരുത്തിരി എഴുത്തും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നോവൽ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നോവലിൻ്റെ പേരാണ് വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ മുത്തശ്ശ ആരായിരുന്നു ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ബുക്സ് അതെ എച്ച് എൻ സി ബുക്സ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണോട് എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ്റെ നോവൽ ഒരു വൺ എന്താ പറയുക ഒരു വൺ സക്സസ്ഫുൾ ബുക്ക് ആവാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ആ ബുക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഓടി പോയിട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇതാ മുത്തശ്ശ ഇതാണ് മുത്തശ്ശൻ്റെ ബുക്ക് മോൺ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലെ പി നാരായൺകുട്ടി സാർ എഴുതിയ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ ശരിക്കും ഒരു വനത്തിനുള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഫീലില്ലേ അപ്പം ഇതാ എന്താ നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിൻ്റെ അവതാരക ഇത് നമ്മൾ മുഴുവൻ തന്നെ ബിജുച്ചനാണ് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ബിജു സോപ്പാനം ആളാണ് എഴുതിയത് അവതാരിക പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ സസ്പെൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു തന്നെ അറിയണം അപ്പോൾ എന്താണ് ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം അതിനെപ്പറ്റി ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരും ബാക്കി സസ്പെൻസ് ആണ് അത് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊരു നോവലാണ് വനാന്തരങ്ങളിൽ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇത് എൻ്റെ നാട്ടിലെയും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ വിന്ധ്യ പർവ്വത പ്രദേശങ്ങളിലെയും അനുഭവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കൈപ്പടം മുത്തശ്ശൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എഴുതി ഏകദേശം മുഴുവനല്ല പകുതി ആവുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ച് നോക്കി മുത്തശ്ശൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് കേട്ടോ വലിയതായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാരി കിട്ടാം ഒന്ന് ഓടി പോയി എടുത്തിട്ട് വരുവോ കൈപ്പടം മുത്തശ്ശൻ്റെ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ അവിടെ അപ്പം അത് കാണാൻ പറ്റും അതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ എച്ച് എം സി ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ ഇതാ ദേ ഇതാണ് മുത്തശ്ശൻ ആദ്യം എഴുതിയത് ഞങ്ങളുടെ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ കേട്ടോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാരണം മുത്തശ്ശൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ എഴുതിയതാണതാ കുറേ ഉണ്ട് നാല് വർഷം കൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശനെയും നോവൽ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ എല്ലാ എച്ച് എൻ സി ബുക്സിൻ്റെ ശാഖകളിലും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല മുത്തശ്ശൻ നേരിട്ട് ഒപ്പിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ താഴെ മുത്തശ്ശൻ്റെ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നമ്പർ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് വന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തശ്ശൻ്റെ വരുന്നതിന് നേരിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഇനി മുത്തശ്ശൻ്റെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വേറെ ഒരാളോട് ഒളിച്ച് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ അല്ല നല്ലൊരു വായനക്കാരിയുടെയാണ് അമ്മൂമ്മ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു മുത്തശ്ശൻ മുത്തശ്ശൻ എനിക്കില്ല കൂടുതൽ അറിയാ അതെ ആദ്യം വായിച്ചത് അറിയാ ബുക്ക് അതെ അപ്പൊ മുമ്മയ്ക്കാണ് അഭിപ്രായം ഞങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശൻ്റെ ബുക്കിനെ പറ്റി എന്റെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയോ പറഞ്ഞോളൂ മധ്യപ്രദേശിലെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജാതിക്ക തോട്ടത്തിന്റെ ഈ പഴയ തറവാടിന്റെ കുറെ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇനിയും പത്തക്കാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അടിപൊളി ജാതി നിൽക്കുന്നത് അപ്പഴേ അപ്പഴേ ഇന്നത്തെ അടിപൊളി വിശേഷങ്ങൾ പോയി തീരാൻ